Assalamualaikum warahmatullah. Kita sekitar tu benda yang kami terus besar. Ibaru video tu tu ni hari saya amal lekat atas tu gate plus in English buyer grammar transformation of sentence ni. Thikem. तो ये पर भी हमरा ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस से ए टू जे ठीक बो बिस्तारी तो भावे आर तो हमरा जानो जे इंग्लिश एक ग्रामर में देश अब जे दीर्घ होते जो दी बोला है कोनो वाद्धा है बच्चा पटे शेटा होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस और था एक है ने तो हमारे पास पे तो होगे ऑनिक किस जानते हैं अनेक किस जानते हैं हमारे पार्ट टाइप तो ये पार्ट ही हमारे अशंक वीडियो होंगे धारा भाई के बाबे तो हमारे शॉप करे वीडियो देखते होंगे आह आप शॉप करे वीडियो जिद देखो तो हमारा जो एक टी बेसिक जो गौर भी शे बेसिक थे कि तुमरा जो कुनो क्वेश्चन है शेख शोधर समाधान करते पार बे तो आज के वीडियो � प्रैक्टिस हो करो शाते शाते उदाहरण देवा से उदाहरण देख कर हम बुझी नहीं को इंशाल्लाह मान माने हैं कि हमरा एयर पर है और ट्रांसफॉर्मेशन को ना समझ हो भी नहीं शुआ तो शुरू करा जब हमारे ये वीडियो टू जाते देखो ये खाने सीरियल नंबर वन है देवा से सिंपल तार पर देवा से कॉम्प्लेक्स तार पर देवा टू डट 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 टू ए रकम को वार्ड थे मैंने रखे सीम्पल और ये सीम्पल के जो हमें कम्प्रेस करब तक टूर परिवर्ते शो दीब कि देव टूर परिवर्ते शो दीब और टूर परिवर्ते दैट दीब हमें आर क्लियर कर टू प्रथम टूर परिवर्ते शो दीब द्वित टूर परिवर्ते दैट दीब तपर जो हम कम्पाउंड करब तक प्रथम टूर परिवर्ते शो दीब एवं प्रथम टूर परिवर्ते भेरि दीब एवं द्वित टूर परिवर्ते एंड दीब क्लियर हमें आबा बोलि तुम्हारा एक क्लियर कर नाओ प्रथम टूर परिवर्ते भेरि दीब एवं द्वित टूर परिवर्ते एंड दीब क्लियर अच्छा एवं जो हमें कम्प्लेक्स थे इटार कम्पाउंड करब तक शोर परिवर्ते भेरि दीब डैटर परिवर्ते एंड देव एवं ये कम्प्लेक्स थे कम्पाउंड करब तो विस्तारित एक विषय क्लियर है जो हम एक्साम्पल नेब तो एक्साम्पल देखिए सीम्पल आज हे इज टू उक टू वाक देखो एखे एक टू टू आसे एखे एक टू आसे तो जो इटे कम्प्लेक्स करब तक टूर परिवर्ते कि दीब ए टूर परिवर्ते देव शो तब दिल शो तर एखे जे टू आसे ये टूर परिवर्ते दैट दीब दैट दीब क्यों एन बंधुरा जो जिन तुम्हारा लक्ष्य करो से हे दैट देवर पर कम्प्लेक्स करते हम स्ट्रकचार फलो करते हैं स्ट्रकचार फलो करते हैं जेमन दैटर पर आर सबजेक्ट आनते हैं कैन कुल प्लस नट प्लस वार्क फ्रम ऑन प्लस सबजेक्ट देखो ये प्रथम टूर परिवर्ते दैट दिल तो दैटर पर आर सबजेक्ट नहीं है तईना तो सबजेक्ट की देखो हि हमारे सबजेक्ट निलम सबजेक्ट एन कैन नट कैन आसो कूड नट कैन आसो ना देखो ये आम इज आर यो हम प्रेजेंट तो ये प्रेजेंट हो गए कैन और ये पास हो गए कूड क्लियर बाखने वार्क फ्रम ऑन हो गए कैन एखे बार फ्रम टू हो कूट अर्थात प्रेजेंट थे कैन पास थे कूट यह इज आसे प्रेजेंट सूतरा कैन निलम तरह नट निलम सूत्रे नट तर नट निलम तर हे भार्व के वक कारण के टूर पर ही भार्व थे ये हे भार्व वक एन अबजेक्ट एखे नाई से दिलम ना यह कम्प्लेक्स एपर देखो हमें कम्पाउंड कम्पाउंड कर समय बोलते हम प्रथम शोर परिवर्ते जो कम्प्लेक्स थे कम्पाउंड करी तब शोर परिवर्ते देव भेरि देखो एखे देव से भेरि आर जो सीम्पल थे कम्पाउंड करी तुएर परिवर्ते देव भेरि देखो ये थुएर परिवर्ते भेरि क्यों एरपर देखो जो सीम्पल थे कम्पाउंड करी टूर परिवर्ते देव एंड जेटा बोला टूर परिवर्ते देव एंड जो 
कम्पाउंड करी तो दैटर परिवर्ती दीब एंड एखे ये तुम्हारा बुझे नियो जो दैटर परिवर्ते एंड ठीक है तो यही हो गया सीम्पल कम्पोज प्रथम जो रोजा टेक्निका एरपर देखो एखे हमें प्रेजेंट दिए करी पर आर विस्तृत करार्जन जो कूट कौन है से व्यवहार दीजिए देखो एखे वज आसे तो वज थे एखे कूट दीब जस्ट एक तो आगे ये आलोचना कर सब किस सब ठीक थक देखो हियर पर टूर पर दिल सो क्लियर ये देखा कम्प्लेक्स जो कर सो दीसि तर टूर पर दिल दैट तर देखो सबजेक्ट हिटे नहीं आसलम एवं एखे क्यों हमें कूटनट दिल कारण एखे वज आज हे पास सूतरा कूटनट जस्ट ए रकम आर तो सब एक ही रकम तो कृषि देखो देख रोज टू नम्बर देखें एखे हमें क्यों शिखी टू डट 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 टू और ये शुदू टू आखो एक टू तो ये एक टू अर्थ जाते दिए जो सीम्पल कर तक टूर पर बारफ्रम ओन प्लस अबजेक्ट बस अबजेक्ट ना थे टू प्लस बारफ्रम ओन थे जख ये कम्प्रेस करते हैं तक ये टूर पर सो दैट बसाते हैं तुम्हारा लक्ष्य करवा जे एर आगे छो सो डट 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 दैट और एन हे सो दैट एक साथ सो दैट और यार अर्थ जाते क्लियर अच्छा और ये जो हम कम्पाउंड करब तक सो दैटर परिवर्ते एन बसा दीदी हो जाए एन देखी हमें एक एक्साम्पलर माध्यम उट टू रिप देखो उट टू रिप हमें बाचार जो खाई तेज उट ठीक थक टू जेहेतु आसे तक सीम्पलर घर आसे तक आप जानी प्रथम सीटे सब सीम्पल द्वित सीटे सब कम्प्लेक्स तृत्य सीटे सब कम्पाउंड टूर पर जो कम्प्लेक्स करब तक देव सो दैट इस सो दैट देवा बुझते पर हाँ एक्चुअली तपर से कि बोलते सो दैट जो बसब तक क्योंकि अब नीचे स्ट्रक्चार फलो करते हैं ये तुम्हारा एकदम मुखस्त कर सो दैट थे कि स्ट्रक्चार फलो करवा ये सो दैट पर सबजेक्ट बसवा कैन कूट बसवा बारफो मन बसवा अबजेक्ट बसवा एन प्रश्न कि देखो एखे सो डट डट दैटर समय नट हो और ये जो सो दैट एक साथ तक नट्ट है ना ये हम परिवर्तन और कोवर्तन नहीं तो सूतरा तुम्हारा ये देखो एखे सो दैट बसे उइ कैन रिप दिसी एन दैट प्लस उइ नहीं कारण कि सबजेक्ट उइ तर कैन कैन नियम एखे इट बारफो मन ये कैन निल तरपे बारफोम रिप बस भार ठीक एक भाई एखे पास देखो वज आसे वज हो पास सूतरा ठूर परिवर्ती दीब कि प्रथम ठूर परिवर्ती दीसि सो एवं परवर्ती ठूर परिवर्ती दीसि दैट ठीक है तो प्रिय शिक्षार्थी एभव प्रत्येक रूल्सर मध्यमें करते पर तपर एखे कैन कूटनट दिशी देखो एखे कूटनट दिशी कारण एखे वज छो ये जस्ट यटार विपरीत अर्थात प्रेजेंटर विपरीत हे पास शुद्ध कैन और कूडर परिवर्तन और कोवर्तन नहीं देखते पर एखे कैन हमारे नट ये देखो हाँ तो प्रिय शिक्षार्थी आरोप एक क्लियर कर दीची तुम्हारे जदि तुम टू डट डट टू थे तक एक नट बसे और जदि टू थे नट्टा बसे ना क्लियर आर जो तुम्हार एखे सो डट डट दैट थे तक तुम्हारे एखे हमारा सो डट सो दैट थे नट्टा बसे ना ये पार्थक्य और किसान शुद्ध ये मन रखो जो नट एखे नट बसे और एखे नट बसे ना एरपर आप थ्री देख एक्साम्पल तुम्हारा देखिए बुझे फिलबा इन स्पाइट अफ डिसपाइट अफ सत्य अर्थे व्यवहित है ये अर्थ सत्य तो यार ओजन स्ट्रक्चर तुम्हारे मन रखते हैं कारण एर पर तुम्हारा तीन थे जो इगो देखो सब प्राय सेम देखा तो सूतरा एक जो भाव मत बुझते पर सब गो तुम्हारा एमनी ही पार्बा इन स्पाइट अफ अथवा डिसपाइट जो थे यार अर्थ सत्ते और एक स्ट्रक्चार थे से स्ट्रक्चार फलो करब और ये तुम्हारा एत भाव कर पड़वा यह कारण जो तुम्हारा जान जो दिए क्यों तुम्हारे स्पेशल वार्ड एंड फ्रिज थे तरह से कम्पिटिंग सेंटेंस थे सूतरा ये को मत ही क्योंकि तुम्हारा सर दीते तुम्हारा खूब मनोज दिए देखा ना बुझे कोश्चन करवा इन स्पाइट अफ अथवा डिसपाइट थे एर पर स्ट्रक्चार थे यकम पसिटिव प्रणाम अथवा बींग प्लस बींग हाविंग बारे से टाइम जी एन बींग हाविंग बारे से टाइम जी गो कि आलोचना कर 
এরপর দেখো ইনস্পাইট অফ যদি থাকে তাহলে এটা কম্পেস করতে হয় দু আগ্রহ দিয়ে এই সারিগু আগে মুখস্থ করবা ইনস্পাইট অফ থাকলে এটা কম্পেস করতে হবে দু আগ দিয়ে তারপরে এটাকে তোমার কম্পাউন্ড করতে হবে বার দিয়ে এটাই কিন্তু আসো আমি আবার বলছি ইনস্পাইট অফ থাকলে দু আউদ কমপ্লেক্সে কম্পাউন্ডে বাট এরপর দেখো জাস্ট এরকম স্ট্রকচার সাজিয়ে দিবে হবে এখন ইনস্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট প্লাস পসিসিভ প্রোনাউনটা কি অর্থাৎ যে সাবজেক্টটা থাকবে প্রোনাউন ওটার পসিসিভ ফর্ম আমি দেখিয়ে দিচ্ছি সবগুলো এখানে দেওয়া আছে আর এরপর বলছি কি যেমন হিয়ের পসিসিভ হিজ এরকম এর বলছে প্লাস বিং হ্যাভিং ভারবে সেটা ইঞ্জি বিংটা কি বিংটা হচ্ছে যদি তোমার দেখো এম ইজার থাকে তাহলে তুমি এটার পরিবর্তে সিম্পলি বিং বসাবা আর যদি হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড থাকে তাহলে তুমি সিম্পলি হ্যাভিং বসাবা আর যদি ভার্ব থাকে তাহলে শুধু ভার্বের সাথে আইনজি করবো যেমন ওয়ার্কের সাথে ওয়ার্কিং ওয়ার্ক প্লাস আইনজি ওয়ার্কিং কিউআর এবার আমরা উদাহরণের মাধ্যমে কিউআর করবো সবগুলো জাস্ট এখানে যে ভাববো আছে সেভাবে করবো জাস্ট উদাহরণটা ফলো করি দেখো ইনস্পাইট অফ হিজ বিং তাহলে ইনস্পাইট অফ হি হিজ বিং হিজ বিং ইজ তাহলে এটা বোঝা যাচ্ছে এটা সিম্পল কারণ কি সিম্পল ইনস্পাইট অফ থাকে তাই না আচ্ছা তো এটা সিম্পল আমাদের যদি কম্পেস করতে বলে তাহলে আমরা জানি কি প্রথম দো অথবা অবধ যেখানে একটি বসাবো দো অথবা অবধ তাই আমি বসাই যাব দো বসাই যাব ক্লিয়ার এখন দো অবধ বসাই কিন্তু আমাদের একটি স্ট্রাকচার ফলো করতে হবে সেটা হচ্ছে দো অবধ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস সাবজেক্ট তবে সাবজেক্ট কী হবে আমরা দেখি সিম্পল আসছে কি ইনস্পাইট অফ হিজ এই যে হিজ এটা কোন প্রোনাউন থেকে আসছে হি থেকে আসছে এই হিটা বসাবো এখানে তারপর বিং যেহেতু আসে আমরা জানি বিং বসে কি হতে পারে এম ইজার ওয়াজার হতে পারে আমরা যেটা একটু আগেই দেখেছি যে বিং হইবে কি কি হতে পারে এম ইজার ওয়াজার তা এখন তোমার প্রশ্ন এখানে এম ইজার হবে না ওয়াজার হবে যেহেতু এম ইজার এখানে কোনটা হবে এটা নির্ভর করবে পরবর্তী লাইনের উপরে দেখো এখানে এখানে আছে বিং তাই না আমরা বিংয়ের পরিবর্তে ওয়াজ বসেছি কেন ওয়াজ বসেই যাব এখানে তো আমাদের ইজও বসতে পারতো তাই না তাহলে কেন ওয়াজ বসেম কারণ এর পরের ওয়ার্ডটা দেখো কুড আছে তো ক্যান থেকে কুড থাকে আমরা জানি কুড হচ্ছে পাস্টের সুতরাং এই জন্য আমাদের এখানে ওয়াজ হয়ে গেছে কেউ না ইস থাকবে তাই বোঝাই যাচ্ছে এখানে সি ও ইস এই জন্য ওয়াজ যেহেতু হি বসছে তাই না হিয়ের সাথে আমাদের ওয়াজ বসবে কী ধরনের বন্ধুরা না বুঝে কমেন্টস করবে ইনশাল তারপর বলেছে দেখো এখন মনে করো এটা কমপ্লেক্স এবং এখন আমাদের কম্পাউন্ড করতে হবে তো আমি আগেই বলি যে তোমরা যখন কম্পাউন্ড করবা তখন সব সময় যদি এটা সিম্পল হয়ে থাকে ওটার কমপ্লেক্স করে নেবা কারণ কমপ্লেক্সের সাথে কম্পাউন্ডের খুবই সম্পর্ক জাস্ট একটু চেঞ্জ করে দিয়ে হয়ে যায় যেমন দেখো দো হি ইজ ইল হি কুড নট জয়েন দ্য পিকনিক এখন আমরা এটাকে যদি কম্পাউন্ড করি দোটা উঠে যাবে কারণ এটা কি একটি কমপ্লেক্সের কমপ্লেক্সে আসে দো আউ দো কমপ্লেক্সে আসে তো কমপ্লেক্স উঠাই দিতে হবে নিতে হবে কি বাট কি আর তাহলে বাট যেহেতু নিব তাহলে আমরা এই বাটটা কোথায় বসবে এই বাটটা বসবে অবশ্যই কিন্তু এই যে কমা উঠে বাট বসবে ঠিক আছে আমি আবার বলছি কমা উঠে বাট বসবে তাহলে হি ইজ ইল বাট হি কুড নট পিকনিক আবার বলছি বাটটা হবে কি এখানে লিখে নাও যে কমা উঠে বাট বসবে কি আর আচ্ছা হয়ে গেল আমাদের সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এবার ফোর দেখো বিকজ অফ কারণে এটা অর্থ কারণে এটা যদি সিম্পল হয়ে থাকে আমি আবার বলছি প্রথম ঘরটা হবে সিম্পল পরেরটা কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স পরেরটা কম্পাউন্ড তো আমাদের এখন যেটা দেখব সেটা হচ্ছে বিকজ অফের নিয়ম তাই না তো বিকজ অফ থাকবে এটা কারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় এটারও সেম একই আমি আগেই বলছিলাম দেখো ইনস্পাইট অফ ডিসপাইট অফ বিকজ অফ এগুলোর সব কিন্তু একই রুজ দেখো এই অফ যেহেতু আছে সুতরাং কি পসিটিভ প্রোনাউন প্লাস বিং হ্যাভিং প্লাস বারো সেটা আইনজি শেষ জাস্ট এখন তোমাদের যেটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে বিকজ অফের পরিবর্তে কমপ্লেক্সে সিনস অ্যাজ হোয়েন বসতে পারে হোয়েন বসবে সময় অর্থে কিন্তু সিনস অ্যাজ কারণ অর্থে কি আর কারণ অর্থে আর এটার পরিবর্তে অ্যান্ড বসে তোমরা জাস্ট মনে রাখবো কতটুকু এতটুকু যে বিকজ অফ থাকে কমপ্লেক্স করবো সিনস অ্যাজ দ্বারা অথবা আর কম্পাউন্ড করব অ্যান্ড দ্বারা আর যদি সময় বোঝায় বিকজ অফ দ্বারা সময় বোঝায় সেক্ষেত্রে আমরা হোয়েন ব্যবহার করবো কি আর এতটুকু মনে থাকি দেখবো সব কিছু মনে থাকবে আর এই রুলস তো কিন্তু আমার উপরেরটাই পড়ে ফেলেছি সুতরাং এগুলোর মুখস্ত করতেই হবে না ওই আগের মতোই ব্যবহার করবো একটু এক্সাম্পল দেখে বিকজ অফ ইজ বিং ইউ অসুস্থতার কারণে তাই না এখানে কারণে বোঝাচ্ছে তাহলে সিন্স নিব কমপ্লেক্স যদি করতে চাই তাই সিন্স হি ওয়াজ ইউ এখন একটি প্রশ্ন তোমাদের মাঝে তোমরা দেখো 
সিন্স হি ওয়াজ ইজ আমরা আগে এখানে স্ট্রাকচার দিয়ে দিছি যখন সিন্স এজ বসাবো তখন আমরা এই স্ট্রাকচারটা ফলো করব সিন্স অথবা এজ তোমরা যে কোনো একটা ইউজ নিতে পারো তারপর সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস সাবজেক্ট ঠিক আছে তাহলে সিন্স নিয়ম হি নিয়ম কোথা থেকে আমরা জানি যে এই যে বিকজ অফের পরে যেটা থাকে এই এটা এটার প্রসেসিভ এটা হচ্ছে প্রসেসিভ প্রমাণ এটার সাবজেক্টে বসাতে হবে তাই হি বসাই যাম এই কারণে ঠিক আছে তারপর দেখো এখানে কেন আমরা ওয়াজ নিয়ম কেন এম ইজ এম ইজের নিয়ম না কারণ ইজ নিয়ম কারণ হি এর সাথে ইজ হয় কিন্তু কেন নিয়ম না এটা নির্ভর করবে আমি এর আগেও বলছি পরবর্তী সেন্টে যদি কুট থাকে তাহলে এটা হয়ে যাবে ওয়াজ আর পরবর্তী সেন্টে যদি ক্যান থাকে তাহলে এটা হবে ইজ ঠিক আছে আচ্ছা তো দেখো আর কিছুই পরিবর্তন হয়নি সিন্স হি ওয়াজ ইন কমা হি কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য পার্টি এখন আমি বলছিলাম যে কখনও যদি কম্পাউন্ড করো তাহলে আগে কমপ্লেক্সটা করে নিবা তারপর কমপ্লেক্সটাই কম্পাউন্ড করব তাহলে কমপ্লেক্সে সিন যুক্ত থাকে এটা আমরা জানি এটা হচ্ছে কমপ্লেক্সের ঘর এটা যদি কমপ্লেক্সে সিন যুক্ত থাকে তাহলে এটার পরিবর্তে আমরা এটা করব যে অ্যান্ড অ্যান্ড বসাবো সিন্সের পরিবর্তে অ্যান্ড বসাবো সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে করব দেখো এখান থেকে এই যে সিন্সটা উঠে দিলাম কারণ এটা কমপ্লেক্সে এটা বা হি ওয়াজ ইজ এবং কমা উঠে আমরা অ্যান্ড দিলাম হি ওয়াজ ইজ অ্যান্ড হি কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য পার্টি এখানে হবে অ্যাটেন্ড দ্য পার্টি এখানে একটু মিস্টেক আছে হে কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য পার্টি ঠিক আছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখানে আমরা দেবো অ্যাটেন্ড দ্য পার্টি জাস্ট তারপর দেখো রুল ফাইভ আমরা যেহেতু আজকে ভিডিও টিউটারের আটটা রুলস আলোচনা করি যেহেতু তাড়াতাড়ি করছি এই সম্পর্কে আমার আরও ভিডিও আছে তারপর এই বই থেকে তোমরা চেয়েছো এই বই থেকেও সব বই দিচ্ছি এরপর দেখো পাঁচ নম্বর আছে আমরা পাঁচকে আলোচনা করব হ্যাঁ আমরা পাঁচ এবং ছয় করবে এই পাঠটা শেষ হয়ে যাবে এরপরে আমরা আবার বাকি যে রুলস নিয়ে সেটা আলোচনা করব ঠিক আছে বাই দ্বারা বাই দ্বারা যদি থাকে ঠিক আগের মতোই দেখো বাইয়ের সাথে আইনজি হবে সিম্পলে আর কমপ্লেক্স হবে ইভ আর ইভ যখন বসাবো তখন এই স্ট্রাকচারটা ফলো করব ইভ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভারবন প্লাস সাবজেক্ট মানে ভার প্লাস সাব অবজেক্ট তারপর ইভ থাকে আমরা দিব অ্যান্ড ইভ থেকে ভারবের পূর্ব পর্যন্ত সব এগুলো আমরা কোক এক্সাম্পলে ক্লিয়ার করব আমরা শুধু মনে রাখবো বাই থাকবে কমপ্লেক্সে দেবো ইভ কম্পাউন্ডে দেবো অ্যান্ড জাস্ট এতটুকু মনে রাখবো তারপরে দেখব কীভাবে বসে যায় তাহলে দেখো সিম্পল আছে বাই ওয়ার্কিং হার্ড ইউ ক্যান শাইন ইন লাইফ বাই ওয়ার্কিং হার্ড ইউ ক্যান শাইন ইন লাইফ তাহলে আমরা জানি কমপ্লেক্স যদি করি বাইয়ের পরিবর্তে দিতে হবে ইভ দেখলাম ইভ এখন ইভের পরে তো জাস্ট এই রুলটা আমাদের মানতেই হবে সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস সাবজেক্ট তাহলে ইভ নিলাম এখন সাবজেক্টকে এখানে কোনো সাবজেক্ট বোঝা যাচ্ছে না বাই ওয়ার্কিং হার্ড কিন্তু পরবর্তী দেখো ইউ ক্যান শাইন ইন লাইফ ইউটাই কি সাবজেক্ট তো ইফ ইউ কি আর এরপর নিব ভার এখন দেখো এখানে ওয়ার্কিং আছে ভারবের সাথে আইনজি আছে আমরা কিন্তু এর আগেই শিখছি আমি যদি ভারবের সাথে আইনজি থাকে তাহলে ভার ফ্রম ওয়ান থাকে তাহলে ওয়ার্ক হয়ে যাবে কি আর যেটা আমরা এখানে বিস্তৃত আলোচনা করছি দেখো ভার থাকে ভারবের সাথে আইনজি থাকে তাই যেহেতু ভারবের সাথে আইনজি থাকে তাহলে এটা ভার ফ্রম ওয়ানে নিতে হবে এই জন্য এখানে যে ওয়ার্কিংয়ের জন্য ওয়ার্ক নেওয়া হয়েছে কি আর আচ্ছা ওয়ার্ক হার্ড তারপর বাবা আছে কি যেরকম আছে জাস্ট সেরকম বসে দেবো আর কোনো পরিবর্তন এবার যদি আমরা কম্পাউন্ড করতে চাই তাহলে যেভাবে করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে ইভ থেকে ভার্বের পূর্ব পর্যন্ত উঠে যাবে তাহলে আমরা ইভ থেকে ভার্বের পূর্ব পর্যন্ত এতটুকু উঠেই দিই থাকে কি ওয়ার্ক হার্ড ওয়ার্ক হার্ড এরপর বসে কি উঠে যাবে প্লাস কমা উঠে গিয়ে অ্যান্ড বসবে তাহলে কমা উঠেই দিই এই যে কমাটা এটা উঠেই দিয়ে দিই উপরে দেখো এই যে কমাটা সেই এই কমাটা উঠেই দিয়ে এখানে আমরা অ্যান্ড বসে দিছি তাহলে হয়ে গেল কি ওয়ার্ক হার্ড অ্যান্ড যা আছে তা বসাই দেওয়া হয়ে যাবে এই সব আর ফাইভ এবার লাস্ট রু সিক্স এরপর আমরা যে আটটা রুলসের কথা বলছি অর্থাৎ টেকনিক টু এর মধ্যে হচ্ছে আমাদের সেভেন এবং টেকনিক থ্রি হচ্ছে আট তো প্রিয় শিক্ষার্থী উইদাউট যুক্ত জাস্ট ওরকমই নিয়ম থাকবে বাই থাকবে যেহেতু ইফ হয় উইদাউট থাকলেও ইফ হবে অথবা তুমি আনভেজ দিয়েও করতে পারো অনেক সময় দেখবো তোমার আনভেজ দিয়েও করা হয়েছে তবে আমি আবার বলি সেটার উপরে আমি অসংখ্য প্র্যাকটিস দেবো সিম্পল কমপ্লেক্স ভালো করার জন্য সবচেয়ে প্র্যাকটিস দরকার আমি এই জন্য অসংখ্য প্র্যাকটিস করাবো পরে সে পর্যন্ত তোমরা আমাদের সাথে থাকবে ইনশাল্লাহ এই জন্য সাবস্ক্রাইব করবো নোটিফিকেশন বেল অবশ্যই আমি রাখবা উইদাউট তো সারা উইদাউটের পরে ভার্বের সাথে আইনজি হয় সিম্পলে কমপ্লেক্স করতে হয়েছে ইভ বা সাবজেক্ট ভার্বের নেগেটিভ ভার্বটাকে আর কি নেগেটিভ করে দিতে হবে জাস্ট
আর উদর থেকে দিবে ইফ শুধুমাত্র এখানে ভার্বের সাথে নেগেটিভ করে দিতে হবে অর্থাৎ এটার সাথে নেগেটিভ যেভাবে করি সেভাবে করতে হবে আর অর অর বসবে ইফ থেকে পুরো এটা আমরা এক্সাম পরিমাণ শিখব এখানে একটা নোট আছে নোটটা একটু দেখিয়ে দিই ইফের পরিবর্তে আনওয়েজ ব্যবহার করে ভার্বের নেগেটিভ করতে হবে না অর্থাৎ অনেকে দেখবা যে আনওয়েজ দিয়ে অ্যান্সারটা করে সেক্ষেত্রে দেখবা কোনো ভার্বের নেগেটিভ করতে হবে না তো যেমন ইফ ইউ এটা আমরা ক্লিয়ার করবো একটু এক্সাম্পল দেখে নিই উইদাউট ওয়ার্কিং হার্ড ইউ ক্যান নট প্রসপার ইন নাইট তাহলে এটা যদি আসে কিছু সিম পাবে কারণ কি উইদাউট আসে সুতরাং আমাদের কম্পেস করতে দিয়ে ইফ নিতে হবে ইফ নিলাম তারপর ভার্ব কোথা থেকে পাবো যেহেতু ইফ বসাই যে অবশ্যই সাবজেক্ট ভার্ব নেগেটিভ বসাইতে হবে ভার্বের আবার নেগেটিভ বসাইতে হবে আগে সাবজেক্টটা বসাই ইফ তারপর সাবজেক্ট কোথায় এই যে ইউ এটা ইফ ইফ ইউ এখন ডু নট কোথা থেকে আসছো এখন দেখো এটা জানি কি ভারতের সাথে আইনজি থেকে বারফো মন হয় ওয়ার্ক ওয়ার্কের সাথে আইনজি ঢুকেছে ওয়ার্ক ঠিক আছে এখন পরবর্তী সেন্টেন্সে দেখো ক্যান নট আছে ক্যান নট কি প্রেজেন্টের তাহলে মনে হইবে এখানে বারফ্রম অনই হবে ওয়ার্ক আর যদি এখানে কুট থাকতো কুড নট প্রসপার তাহলে এখানে তো ওয়ার্কড এখন যদি এখানে বারফ্রম অন হয় তাহলে আমরা নেবো ডু নট অথবা ডাজ নট এটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্টের উপরে নির্ভর করবে ডু নট ডাজ নটের ব্যবহার তোমরা অবশ্যই জানো যে হি এর সাথে হি সি ইট বা কোনো কিছু একজন বোঝা যে ডাজ হয় আর বাকি ক্ষেত্রে কি ডু ব্যবহার হয় যেহেতু এটা প্রেজেন্ট আছে এই জন্য ডু নট নিছি ওয়ার্ক আর নিছি ইউ ক্যান নট প্রসপার ইন এক্ট এরপর দেখো যখন আমরা এটাকে কম্পাউন্ড করব তখন মনে রাখবে একদম মুভ ভার্বের আগ পর্যন্ত উঠাই দিবা ইফ থেকে মুভ ভার্বের মানে নট পর্যন্ত উঠাই দেবা ইফ থেকে ভার্বের পূর্ব পর্যন্ত সব উঠে যাবে কমা উঠে গিয়ে অর বসবে তাই দেখো এখানে যে ওয়ার্ক হয়েছে মুভ ভার্ব এর আগ পর্যন্ত সব উঠে গেছে তো ওয়ার্ক হাট চলে আসছে আর এই কমা উঠে ওয়ার বা বাকি যেটা এটা তো প্রিয় শিক্ষার্থী পরবর্তী যে টাইপটি শিখবো সেটা হচ্ছে ব্যক্তিবস্তি স্থান ও সময়যুক্ত শিল্প কম্পেস কম্পাউন্ড এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমি আবার বলি এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটি পার্ট টেকনিক টু অর্থাৎ এখান থেকেই তোমাদের বেশিরভাগ কোশ্চেন আসে এখান থেকে এক মার্ক অবশ্যই আসবে ইনশাল্লাহ এই জন্য পার্ট টু তোমাদের জন্য অসংখ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্ট সে জন্য সেই পর্বের জন্য ভালো থাকো এবং ধৈর্য সহকারে আমাদের সেই শিবে আমি সমস্ত টাইপ নিয়ে এখানে আলোচনা করব সে পর্যন্ত ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ তো এই ভিডিওটি এই পর্যন্ত পরবর্তী পার্টে আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ব্যক্তিবস্তি স্থান সময় সম্পর্কিত একটি টেকনিকের মাধ্যমে এটা শিখতে পারবো সে পর্যন্ত ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ